হ্যালো এস এস সি আনাস নাম আলকুম কে অবস্থা তোমাদের প্রশ্ন আশা করি ভালো তো আজকে দেখেই বুঝতে পারছো যে আজকে আমরা ন্যারেশনের একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা বোর্ড কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিস করব আমরা গত দুই দিনে ন্যারেশনের রুলস এটার পুরো রুলসের বিস্তারিত দেখছি বাট আমরা বোর্ড কোয়েশ্চেনটা প্র্যাকটিস করি নাই সো যারা আমরা বোর্ড কোয়েশ্চেনটা প্র্যাকটিস করি নাই যারা বলতেছিলাম ভাই বোর্ড কোয়েশ্চেন দেন বোর্ড কোয়েশ্চেন দেন সো তাদের জন্য আজকে গুড নিউজ আজকে আমরা বোর্ড কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিস করবো অ্যান্ড বোর্ড কোয়েশ্চেনের পুরো প্রথম অর্ডটা থেকে লাস্ট অর্ডটা পর্যন্ত আমরা প্রত্যেকটা অর্ডার অ্যানালিসিস করে করে একদম বেস্ট হইতে পারবো ইনশাল্লাহ তবে তার আগে বলবো যারা এখনও ন্যারেশনের মেইন ক্লাস দুইটা মানে পার্ট ওয়ান পার্ট টুটা দেখো নাই অবশ্যই দেখে আসবো আর ন্যারেশনের নিয়ে তোমার চিরতরে প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে অ্যান্ড ইনশাল্লাহ ন্যারেশন নিয়ে আর কোনো ভিডিও দেখা লাগবে না সো যদি তুমি রুলসের ক্লাস দুটা না দেখে থাকো অবশ্যই দেখে নাও প্লাস যখন দেখবা খাতাটা নিয়ে বসবা কারণ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কিছু ট্রিক্স দেখাইছি আমি শর্টকাট দিচ্ছিল যেগুলো তুমি খাতায় লিখে রাখবা অ্যান্ড ইজিলি ইজিলি তুমি ন্যারেশন করতে পারবা সো চলো এখন আমরা বোর্ড কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিসে চলে যাই তার আগে বলবো যদি এইস এসসি স্টুডেন্ট হয়ে থাকো এবং চ্যানেলটা যদি এখনই সাবস্ক্রাইব করে না থাকো দেন মাস্ট সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল আর অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করো তোমার ফ্রেন্ডদের সাথে সো লেস গেট স্টার্টেড তো আজকে আমরা রাজশাহী বোর্ড দুই হাজার আঠারো সালের ন্যারেশনটা প্র্যাকটিস করবো তো যদি তুমি ন্যারেশনের রুলসের ক্লাসটা না দেখে থাকো আমার এখনই দেখে আসো আর যদি দেখে ফেলো অলরেডি তাহলে চলো আমরা সরাসরি বোর্ড কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিসটাতে চলে যাই তো প্রশ্নে প্রথম লাইনটা কি আছে প্রথম চ্যালেঞ্জটা উইল ইউ বাই মাই হেয়ার আপনি কি আমার চুলগুলো কিনবেন আস্ট ডেলা ডেলা প্রশ্ন করলো বা ডেলা বললো আপনি কি আমার চুলগুলো কিনবেন ডেলা বলল আপনি কি আপনার চুলগুলো আপনি কি আমার চুলগুলো কিনবেন আমরা বুঝলাম ডেলা এটা বললো বা ডেলা এটা কাকে বললো কার সাথে কথা বুঝছে ডেলা এখনো পাই নাই তাহলে চলো সামনের দিকে আগাইতে থাকি যে পর্যন্ত না পাই আই বাই হেয়ার হ্যাঁ আমি চুল কিনি সেই ম্যাডাম ম্যাডাম বললো তার মানে ম্যাডাম বলল যে হ্যাঁ আমি চুল কিনি ডেলা বলেছিল আপনি কি আমার চুলগুলো কিনবেন যেটার প্রতি উত্তরে ম্যাডাম কি বললো যে হ্যাঁ আমি চুল কিনি বা আমি চুল নিব তার মানে কথা হচ্ছে ডেলা আর ম্যাডামের সাথে তাহলে চলো আমরা সাবজেক্ট টবজেক্টটা বসাই ফেলি তার মানে শুরু থেকে আসবে ডেলা এবার এখানে ডেলা দেখো কি বলছিল উইল ইউ বাই মাই হেয়ার আপনি কি আমার চুলগুলা কিনবেন এটা কি বলা না প্রশ্ন করা প্রশ্ন করা আস্ট যদিও দেওয়াই আছে আর লাস্টে কি আছে দেখো সেন্টেন্সের শুরুতে আছে উইল একটা মোডাল আর লাস্টে আছে কি ইন্টোগেটিভ চিহ্ন সো অবশ্যই এটা ইন্টোগেটিভ সেন্টেন্স সো ইন্টোগেটিভ সেন্টেন্সের রিপোর্টিং বার গুটি কি বসে আস্ট সো ডেলা আস্ট কাকে প্রশ্ন করেছিল ম্যাডাম কে সো ডেলা আস্ট ম্যাডাম ম্যাডাম বানানোটা একটু খেয়াল করো লাস্টে এম ই দেয়া থাকলে তোমরাও দিবা দেয়া ছিল তাই আমিও দিয়ে দিচ্ছি যদি না থাকে তোমরা দিবা না তো ডেলা আস্ট ম্যাডাম এবার দেখো সেন্টেন্সের মধ্যে যদি ডবলু এস ওয়ার্ড থাকে তাহলে আমরা সরাসরি ডবলু এস ওয়ার্ডটাই নেই আর যদি ডবলু এস ওয়ার্ড না থাকে তাহলে আমরা কিনিব ইফ ইন্টোগেটিভ সেন্টেন্সে যদি ডবলু এস ওয়ার্ড থাকে আমরা ডবলু এস ওয়ার্ডটাই নিব আর ডবলু এস ওয়ার্ড না থাকলে কিনিব ইফ তো ডবলু এস নাই ডবলু এস কোনগুলো হু হু ইস হোয়েন হোয়ার হোয়ার দ্যাট এগুলোকে বলা হয় ডবলু এস তো যেহেতু ডবলু এস ওয়ার্ড নাই সেহেতু কি আসবে ইফ তাহলে ডেলা আক্সড ম্যাডাম ইফ তো ইফের পরে ইউ আছে উইল ইউ বাই মাই হেয়ার আপনি কি আমার চুলগুলো কিনবেন তো ইফ তো আমরা দিলাম এবার একটা সাবজেক্ট আসবে তো এখানে সাবজেক্ট আছে ইউ ইউ কোন পার্সন সেকেন্ড পার্সন কার সাথে পরিবর্তিত হবে অবজেক্টের সাথে ডেলা আছে সাবজেক্ট আস্ট হচ্ছে ভার্ব ম্যাডাম হচ্ছে অবজেক্ট তো ইউ সেকেন্ড পার্সন সবসময় অবজেক্টের সাথে পরিবর্তন হবে সবজেক্ট ম্যাডাম ম্যাডামের পরিবর্তে কি বসবে সি তো ডেলা নিজেও একটা মেয়ে আবার ম্যাডামও একটা মেয়ে দুইজনের ক্ষেত্রে এসি বসে কিন্তু এই সিটা আমরা কার পরিবর্তে বসাইছি ম্যাডামের পরিবর্তে কারণ ডেলা কাকে প্রশ্ন করছে ম্যাডামকে তো ডেলা আক্স ম্যাডাম ইফ সি তো সি দিয়ে সি যেহেতু দুইজনের ক্ষেত্রেই বসে তাই কনফিউশনটাকে ক্লিয়ার করার জন্য আমরা ব্র্যাকেটে এম দিব মানে কি বুঝাচ্ছি ম্যাডাম তো ডেলা আক্স ম্যাডাম ইফ সি এবার উইল থাকলে কি দিতে হয় বাচ্চারা উইল থাকলে কি দিতে হয় উড তো ইফ সি উড এবার ক্যান কুড শ্যাল শুড উইল উড মেমাইটের পরে ভারবে আর কোনো চেঞ্জ হয় না সো বাইটা বাই থেকে যাবে সো ইফ হি উড বাই মাই হেয়ার সে কি আমার চুলগুলো কিনবে আমার চুল কিনবে না ডেলার চুল ডেলা তো এখানে দেখো মাই মাই হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন ফার্স্ট পার্সন কার সাথে পরিবর্তিত হয় সাবজেক্টের সাথে সাবজেক্ট কে ডেলা তো ডেলা সাবজেক্ট তো বাই কিন্তু এই মাইটা হচ্ছে পজিটিভ তো ডেলার পরিবর্তে যে সি বসে সেই সিটাও পজিটিভ হয়ে যাবে সির পজিটিভ কি হার সো ডেলা আক্সড ম্যাডাম ইফ
আমরা দেখো ডিরেক্ট নার্সেন মানে প্রত্যক্ষ উক্তি আর ইনডিরেক্ট নার্সেন মানে ইনডিরেক্ট স্পিচ আর ডিরেক্ট স্পিচ ডিরেক্ট স্পিচ মানে প্রত্যক্ষ উক্তি বক্তারা সরাসরি নিজেরা কথা বলে অ্যান্ড ইনডিরেক্ট হচ্ছে পরোক্ষ উক্তি পরোক্ষ উক্তি বলতে কি বুঝায় যেখানে বক্তার বক্তব্য আরো অন্য কেউ থার্ড পার্টি উপস্থাপন করবে সেটাই ইনডিরেক্ট মানে পরোক্ষ সেন্টেন্স বা পরোক্ষ উক্তি সো আমরা হচ্ছে ইনডিরেক্ট করতেছি মানে আমরা থার্ড পার্টি সো এখানে যদি মাই ইউ আই এইগুলো আমরা চেঞ্জ না করি তাহলে কিন্তু আমরাই নিজেরা ঢুকে যাব ঘটনার মধ্যে কিন্তু ঘটনা তো আমরা আসলে ঘটাই নেই ঘটাইছে তারা আমরা কি করতেছি বর্ণনা করতেছি সো এটা বুঝতে হবে সো ডেলা আস্ট ম্যাডাম ইফ শি উড বাই হার হেয়ার সে কি তার চুল কিনবে এবার আই বাই হেয়ার সেইড ম্যাডাম তাহলে ম্যাডাম বললো আই বাই হেয়ার হ্যাঁ আমি চুল কিনি বা আমি চুল নিব তাহলে ম্যাডাম রিপ্লাইড ডেলা দেখো সব জায়গায় টোল্ড দিবা না একটু চেঞ্জ টেঞ্জ করে দিবা তো ম্যাডাম রিপ্লাইড ডেলা অথবা ম্যাডাম টোল্ড দিলা তুমি টোল্ড দিলেও কারেক্ট রিপ্লাইড দিলেও কারেক্ট বাট মাঝে মাঝে রিপ্লাইড দিবা সো ম্যাডাম রিপ্লাইড ডেলা এবার এটা হচ্ছে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স খেয়াল করছো আই সাবজেক্ট বাই ভার্ব হেয়ার অবজেক্ট লাস্টে প্রশ্ন মধ্যে চিহ্ন টিহ্ন কিচ্ছু না একদম সিম্পল একটা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স সো ম্যাডাম রিপ্লাইড ডেলা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স এর ইনভার্টেড কমাটে কি বসে দ্যাট সো ম্যাডাম রিপ্লাইড ডেলা দ্যাট আই আই কোন পার্সন ফার্স্ট পার্সন ফার্স্ট পার্সন যদি হয় তাহলে চেঞ্জ হয় কার সাথে চেঞ্জ হয় সাবজেক্টের সাথে সাবজেক্ট কে ম্যাডাম ম্যাডাম এর ক্ষেত্রে কি বসে সি তো ব্রাকেটে দিয়ে দাও এম মানে ম্যাডাম তাহলে ম্যাডাম রিপ্লাইড ডেলা দ্যাট ম্যাডাম ডেলা কে রিপ্লাই দিল দ্যাট যে সি এবার বাই হেয়ার বাই হচ্ছে ভার্বের ভিয়ন ন্যারেশনে ডিরেক্টে বাই থাকলে সেটা ইনডিরেক্টে কি হয়ে যায় ভি টু মানে ভিয়ন থাকলে ভি টু সো বাইটা কি হয়ে যাবে বট সো ইফ ম্যাডাম রিপ্লাইড ডেলা দ্যাট সি বট হেয়ার ম্যাডাম রিপ ডেলা কে রিপ্লাই দিল যে সে চুল ক্রয় করে তো দেখো এরপরই ম্যাডামের কথা শেষ হয়ে যায় নাই এই যে দেখো আবার ইনভার্টেড কমা শুরু হয়েছে টেক ইউর হ্যাট অফ আপনার টুপিটা একটু খুলে ফেলুন হ্যাট অফ মানে টুপিটা নামিয়ে ফেলুন বা খুলে ফেলুন ডেলার মাথায় টুপি পরা ছিল সম্ভবত এই জন্য এই কথাটা বলছে টেক ইউর হ্যাট অফ আপনার টুপিটা বা মাথার যে টুপিটা ওটা খুলে ফেলুন অ্যান্ড লেটস হ্যাভ এ সাইড অ্যাট দ্য লুকস অফ ইট আর এটা কেমন দেখা যায় সেটা আমাকে একটু দেখতে দেন মানে এবং আপনার চুলগুলো দেখতে কেমন সেটা আমাকে একটু দেখতে দেন সাইড মানে দর্শন দেখা আর লুক মানে হচ্ছে লুক মানে তো লুক এটা তো জানোই তো টেক ইউর হ্যাট অফ অ্যান্ড লেটস হ্যাভ এ সাইট অ্যাট দ্য লুকস অফ ইট তাইলে এই যে টেক ইউর হ্যাট অফ আপনার হ্যাট অফ করুন মানে অফ করুন বলতে আপনার টুপিটা খুলে ফেলুন তো এটা বললো আরো কি বললো লেটস হ্যাভ এ সাইট অ্যাট দ্য লুকস অফ ইট আর এটা কেমন দেখা যায় সেটা চলেন আমরা দেখি আমরা দেখি এরপরে এহেনা এসে সেন্টেন্স কিন্তু শেষ হয় না মানে পুলিশ টপ ওই সেন্টেন্স শেষ কিন্তু এমনি টোটাল ম্যাডামের কথা কিন্তু শেষ হয় না ইনভার্টেড তোমার কিন্তু এখানে শেষ হয় না খেয়াল করছো শেষ না হয়ে আরো একটা লাইন আসছে বা আরো একটা সেন্টেন্স আসছে কি টোয়েন্টি ডলার্স সেইড ম্যাডাম ম্যাডাম বললো বিশ ডলার টোয়েন্টি ডলার তো তো এই যে হচ্ছে যে এসে ইনভার্টেড কমাটা শেষ হয়েছে এই যে তো ইনভার্টেড কমাটা শুরু হয়েছিল কোন জায়গা থেকে এই জায়গা থেকে আর শেষ হলো কোথায় সে এইখানে এসে ঠিক আছে তাহলে অ্যান্সার করি চলো তাহলে ম্যাডাম এই কথাগুলো তো কে বলছে সব ম্যাডাম বলছে তো ম্যাডাম কি বললো ডেলাকে ম্যাডাম ডেলাকে বলল যে টেক ইউর হ্যাট অফ আপনার টুপিটা খুলে ফেলুন আচ্ছা টেক ভার্ব দিয়ে সরাসরি সেন্টেন্স শুরু হয়েছে তার মানে এটা কোন সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ ইম্পারেটিভ মানে আদেশ উপদেশ অনুরোধ আর যদি কোনোটা বোঝা না যায় তাহলে কি টোল্ড অ্যান্ড টেক ইউর হ্যাট অফ আপনার টুপিটা খুলে ফেলুন এটা যদি আদেশ হিসেবে ধরো তুমি অর্ডার দিতে পারো অনুরোধ হিসেবে ধরলে রিকোয়েস্টেড দিতে পারো তবে এখানে বিক্রেতা বা এখানে মেইন যে ব্যক্তি হচ্ছে ম্যাডাম এখন সে হচ্ছে ব্যবসায়ী সে কখনো কাস্টমারদের সাথে কাস্টমারকে আদেশ করতে পারে না সো তুমি যদি দাও ম্যাডাম রিকোয়েস্টেড কারেক্ট অথবা কিছু না বুঝলে সরাসরি কি দিবা টোল্ড তবে সবচেয়ে বেস্ট অ্যান্সার হচ্ছে টোল্ড তো ম্যাডাম টোল্ড ডেলা ম্যাডাম ডেলাকে বলল এবার ইম্পারটিভ সেন্টেন্সের রিপোর্টিং বার উঠে ইনভার্টেড কমা ঠিকই বসে দ্যাট সো ম্যাডাম টোল্ড ডেলা সরি ইনভার্টেড কমা সে টু বসে ইম্পারটিভ সেন্টেন্সে ইনভার্টেড কমা ঠিকই বসে টু সো ম্যাডাম টোল্ড ডেলা টু টু এর পরে ভার্বের ভিয়ন যা বাকি টুক বসে দিতে পারো টু টেক টু কি টেক এবার ইয়র দেখো ইম্পারটিভ সেন্টেন্সের ইনভার্টেড কমাটি সবসময় কি বসে টু সো ম্যাডাম টোল্ড ডেলা টু টেক এবার ইয়র ইয়র কোন পার্সন সেকেন্ড পার্সন সেকেন্ড পার্সন যদি হয় তাহলে চেঞ্জ হয় কার সাথে অবজেক্টের সাথে অবজেক্টকে ডেলা তাহলে ডেলার পরিবর্তে কি বসে সি তাহলে ম্যাডাম
her hat off and let's have a sight at the looks of it at cholo eta amra ekbar dekhe nei let's ebar ami chotto ekta rule porabo tomader let's er jeta ami main class er moddhe porai nei eta je ashbe bhabi nei ma eigulo ashe na oto ta but majhe majhe chole ashe ekhon cholo jodi ashe amra jodi na pari seta to holo na kono amar student ta parbe na eta to ami mene nite parbo na so amra ek nojore let's ta ektu dekhe nei dekho kono sentence er moddhe let's ba let us ei dui tar kono ta jodi ashe ki let's othoba let us tahole sei let's ba let us ta uthe ki ashe suggested othoba proposed suggested othoba proposed tumi suggested nilo correct proposed nilo correct er pore ki dibe ekta that just ekta let ba letter change hoye ki ki ashbe dekho suggested that othoba proposed that tumi suggested niye that to nite paro proposed niye that to nite paro to suggested that othoba proposed that er pore ekta subject boshbe tar pore should boshbe baki tok ja ache tai tar pore baki ongsho tale let ba lets ba letters pele amra ki korbo suggested that othoba ki proposed that plus subject plus should plus baki ongsho Let's but let us take less as a state of the proposed that plus subject plus should plus back in should rule doesn't a bull now I want to act topic into my son was a day delay and such as the court about to madam told Della to take her hat off and it's a deco and silo some rent of a salam ever let's so let's say I'm a kid and suggested that of the bar proposed that tell and proposed that Cal guru into এবার দেখো এই দ্যাট এর পরে একটা সাবজেক্ট নিতে হবে কি নিতে হবে একটা সাবজেক্ট দেখো আমরা দ্যাট তো নিছি সাজেস্টেড দ্যাট অথবা প্রপোজ দ্যাট আমরা দ্যাটটা নিয়েছি তো এরপর একটা সাবজেক্ট দিব এবার সাবজেক্ট কোনটা এই যে যে লেটসটা ছিল না এটা সম্ভবত লেট আস আস মানে কি আমরা আমরা বলতে কে কে এই ম্যাডাম আর এই ডিলা তো আসটা যদি এদের সাথে চেঞ্জ হয় সো এই আসটা চেঞ্জ হয়ে কি হয়ে যায় দে হয়ে যায় দ্যাট দে আস মানে আমরা বা আমাদের সো ওইটা যদি চেঞ্জ হয় তাহলে ওটা কি হয়ে যায় তাদের আমি একটা জিনিস বলি সাপোজ আজকে আমি এই ক্লাসটা নেওয়ার কথা আমি নিলাম না এবার তোমরা একজন আমাকে ফোন দিলা যে ভাইয়া আপনি কি আজকে ক্লাসটা নেবে না তখন আমি তাকে বললাম যে ভাইয়া আমি অসুস্থ ভাইয়া আমি আজকে অসুস্থ তাই ক্লাসটা নিলাম না এবার এই জিনিসটা ও তোমাদেরকে সে কি বলবে যে ভাইয়া বলেছেন যে তিনি অসুস্থ আমি তাকে বলছিলাম যে আমি অসুস্থ আজকে তাই ক্লাস নেবো না আর ও এসে কি বলবে যে ভাইয়া বলেছেন যে তিনি অসুস্থ কারণ ও হচ্ছে থার্ড পার্টি সো এইখানে ঘটনাটা করছে তারা আসছিল মানে ওই সময় ওদের ক্ষেত্রে বাট এটা আসটা কি হয়ে যাবে এখন দে কি হয়ে যাবে দে আমি আর একটা সবচেয়ে সহজ কথাই বলি একসাথে তোমাকে আমি আমার গ্রামের বাড়িতে ঘুরতে নিয়ে গেলাম আমার সাথে হ্যাঁ এবার তুমি তো যখন গেলা তখন বললে না যে আমি তোমাকে বললাম যে এই যে এটা আমাদের বাড়ি দেখো তোমার কেমন লাগে এইগুলো হচ্ছে আমাদের জায়গা এগুলো আমাদের বাড়ি এগুলো আমাদের ঘর এবার তুমি এসে তোমার ফ্রেন্ডদেরকে কি বলবা যে আমি তাদের ঘরটা দেখেছি মানে তাদের বলতে কি ভায়াদের যে বাড়িটা আমি বলছিলাম কি এটা হচ্ছে আমাদের বাড়ি আর তুমি এসে কি বলবো যে আমি তাদের বাড়িটা দেখেছি সো ওরা বলতেছে কি যে আমরা চুলটা দেখি আর আমরা কি বলবো যে তারা তাদের চুলটা দেখা উচিত ছিল বা তারা তাদের চুলটা দেখতে চেয়েছিল সো ওই আসটা কি হয়ে যাবে দে মানে একদম বাংলায় বোঝো আমি বলছিলাম যে আমাদের বাড়ি কিন্তু তুমি এসে কি বলবা যে আমি তাদের বাড়িটা দেখেছি সো ওই আসটা এখানে কি হয়ে যাবে দে সো সাবজেক্ট হিসেবে আমরা কাকে পাইলাম এখানে দে কে আর এই দেটা কার থেকে আসছে ম্যাডাম আর ডেলা এই দুই ব্যক্তির থেকে তো দে তো নিলাম এবার দের পরে রুল অনুযায়ী কি আসে একটা শুড সো দের পরে আমরা শুড নিলাম এবার বাকি টুক বসাইতে থাকো যা আছে তাই শুডের পরে হ্যাভ এ সাইট হ্যাভ এ সাইট অ্যাট তো বাকি টুক অ্যাট দা লুকস অফ ইট ইট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার তাই ইটের কোনো চেঞ্জ হবে না ইট ইটি থেকে যাবে তো এরপরও কি দেখো ইনভার্টেড কমা কিট এসে শেষ হয়েছে না তার মানে ম্যাডামের কথা এখনও শেষ হয় নাই ম্যাডাম আরও বলতেছে টোয়েন্টি ডলার্স তো চুলটা দেখার পরে দাম বলল কত টোয়েন্টি ডলার বিশ ডলার তাহলে অ্যান্ড জাস্ট এটা অ্যান্ড অ্যাডেড দ্যাট দিয়ে বসাই দাও অ্যান্ড অ্যাডেড দ্যাট টোয়েন্টি ডলার্স তোমরা কিন্তু খাতা হাতে থাকলে আমার আগে আগে করে ফেলতে পারো জিনিসটা তো অ্যান্ড অ্যাডেড দ্যাট টোয়েন্টি ডলার্স শেষ ম্যাডামের কথা এবার বাকি টুক একটু দেখো এই যে সেইড ম্যাডাম দিয়ে সারা টোয়েন্টি ডলার্স এর পরে সেইড ম্যাডাম দিয়ে কমা কমা দিয়ে ইনভার্টেড কমা সারা কিছু লেখা আছে লিফটিং দ্য ম্যাচ উইথ এ প্র্যাকটিসড হ্যান্ড 
দেখো এটা কিন্তু ইনভার্টেড কমার বাইরে এবার ইনভার্টেড কমার বাইরে যে অংশগুলো থাকে এই যে লিফটিং থেকে শুরু করে এই হ্যান্ড পর্যন্ত এইগুলোর কিন্তু কোনো চেঞ্জ হবে না এইগুলো কিন্তু ন্যারেশনের মধ্যে পড়বে না মানে ন্যারেশনের যে রুলগুলো চেঞ্জ করতে হয় ইনভার্টেড কমার বাইরে যা আছে সেগুলো তোমাদের কখনোই চেঞ্জ করতে হবে না এগুলা এমনি কনফিউশন সৃষ্টি করার জন্য সারা দিয়ে থাকে সো এইটা দেখো এই যে ডলার্সের পরে কিন্তু ইনভার্টেড কমার শেষ যেটা শুরু হয়েছিল এই টেক থেকে এই যে এই টেক থেকে খেয়াল করছো যেটা শেষ হলে এখানে এসে সো এর বাইরে যেগুলো আমরা কিন্তু সেগুলো চেঞ্জ করব না সো এই লিফটিং থেকে শুরু করে এই উইথে প্র্যাকটিস হ্যান্ড পর্যন্ত তুমি বসায় দাও সো অ্যান্ড অ্যাডেড দ্যাট টোয়েন্টি ডলার্স টোয়েন্টি ডলার্স দিয়ে এখানে আমরা বসাই দিলাম একটা কমা দিও টোয়েন্টি ডলার্সের পরে টোয়েন্টি ডলার্স লিফটিং দ্য ম্যাচ উইথ এ প্র্যাকটিস হ্যান্ড ব্লা 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 সারা দিয়ে দিচ্ছে আমরাও দিয়ে দিলাম এরপর দেখো আবার ইনভার্টেড কমা শুরু হলে তার মানে আবার কেউ কিছু বলতেছে কে কি বলতেছে গিভ ইট টু মি কুইক ওই বিশ ডলার মানে এটা আমাকে তাড়াতাড়ি দিয়ে দাও কে বললো সেই ডেলা তাহলে ডেলা বললো যে ঠিক আছে ওই বিশ ডলার তো দাম আপনাকে আমি আপনি আমাকে ওই তাড়াতাড়ি ওই বিশ ডলারটা দিয়ে দেন তাহলে ডেলা বললো এখন দেখো তো সেন্টেন্সটা শুরু দিয়ে হয়েছে শুরু হয়েছে কি দেয় গিফ দ্বারা তো তো এখানে গিভ একটা কি গিভ একটা ভার্ব এখন ভার্ব দ্বারা শুরু হয় কোন সেন্টেন্সটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আর লাস্টে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সটা সবসময় একটা কি বোঝায় আদেশ উপদেশ সুন্দর এবং এটা শেষ হয় ফুল স্টপ দ্বারা অ্যাকচুয়ালি তো এখানে তো ফুল স্টপ নেই কমা দিয়েছে স্যাররা কমাই থাকবে ন্যারেশনের ক্ষেত্রে বাট সব সময় শুরুতে একটা মেইন ভার্ব সো গিভ ইট টু মি কুইক এখন ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স কয় রকমের হয় আমি কি বুঝাইছিলাম তোমাদেরকে তিন রকমের আদেশ উপদেশ অনুরোধ সো আদেশ উপদেশ অনুরোধ যদি ক্লিয়ার না যে এটা তারা কি আদেশ বুঝাচ্ছে না উপদেশ বুঝাচ্ছে না অনুরোধ বুঝাচ্ছে সেক্ষেত্রে কি টোল্ড সেক্ষেত্রে কি টোল্ড তো এখানে তুমি যদি অর্ডার দাও অর্ডার দিতে পারো রিকোয়েস্ট অর্ডার দিতে পারো টোল্ডও দিতে পারো তবে এখানে আমরা টোল্ড দিই তবে তুমি অর্ডার দিলেও কারেক্ট রিকোয়েস্ট দিলেও কারেক্ট সো ডেলা টোল্ড ম্যাডাম আমরা একটু উল্লেখ করে দিই অবজেক্টটা কারণ শেষ লাইন তো ডেলা টোল্ড ম্যাডাম এবার ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ইনভার্টেড কমা উঠে যে ইনভার্টেড কমা এটা উঠে কি বসে টু সো ডেলা টোল্ড ম্যাডাম টু টু এর পরে ভার্বের বিয়ন যা আছে তাই গিভ ইট ইট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার কোনো চেঞ্জ নাই যা আছে তাই টু মি মি কোন পার্সন এই যে মি আছে মি কোন পার্সন ফার্স্ট পার্সন ফার্স্ট পার্সন মানে চেঞ্জ হবে কার সাথে সাবজেক্টের সাথে সাবজেক্টকে ডেলা ডেলার ক্ষেত্রে কি বসবে সি তাহলে সি দেবে এখন ম্যাডামের ক্ষেত্রে তো সি বসে কিন্তু এই সি দ্বারা কাকে বোঝাচ্ছে ডেলাকে তাই ডিটা ব্রাকেটে দিয়ে বুঝাই দেবা যেটা ডেলাকে বুঝাইছে স্যার সো ডেলা টোল্ড ম্যাডাম টু গিভ ইট টু সরি এখানে সি হবে না টু এর পরে প্রি পজিশনের পরে সবসময় প্রোনাউনের অবজেক্ট ফর্ম বসে ডেলা পরিবর্তে কি বসে সি কিন্তু এই মির পজিশনটা যেহেতু অবজেক্ট সো আমাদের সি কেউ অবজেক্ট বানাইতে হবে তাহলে সির অবজেক্ট কে হার সো ডেলা টোল্ড ম্যাডাম টু গিভ ইট টু হার এবার অদ্ভুত কিছু জিনিস দিয়ে দিবে এটা নিয়ে একদম টেনশনের কোন কারণই নাই এই একটা ভুল গেলে স্যার হয়তো হাফ মার্ক কাটতে পারে তোমার বা এক মার্কি সর্বোচ্চ তুমি পাঁচের মধ্যে চার সাড়ে চার এমনি পাবা জাস্ট যে নিয়মগুলো দেখাইছি ওই নিয়মগুলো আর লেটসটা বাকি ছিল বা ওইটা পড়ানো হয় নাই সো আমি এখন দেখাই দিলাম আর সামনে বেশি আমি সবসময় কঠিন কঠিন প্র্যাকটিসগুলো আগে করানোর চেষ্টা করবো বুঝছো সো তোমরা মানসিকভাবে রেডি থাকবে যে ভাইয়া যে ধরনের প্র্যাকটিস করা আমরা করব কঠিন তো তোমাদের জন্য বেশি ভালো হবে বুঝছো সো আমি বেসে বেসে এখন থেকে সব কঠিন এক্সারসাইজগুলো করাবো যাতে স্টুডেন্টদের মানে প্র্যাকটিসটা ট্রেনিংটা একটু হার্ড লেভেলের হয় পরবর্তীতে যেন পরীক্ষা হলে ইজি মনে হয় তো আজকে ছিল এই পর্যন্ত এই ক্লাসটা দেখা হবে নেক্সট কোন ক্লাসে আর নেক্সট কোন টপিকের ক্লাস করতে চাও অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও আর এস এস স্টুডেন্ট হয়ে থাকলে এখনই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে ফেলো আর যারা আমার বই দুটো নাও না এখনই অর্ডার করে ফেলো জিরো সেভেন এইট থ্রি নাইন ওয়ান ফোর নাইন সেভেন এইট এই নাম্বারে সি ওয়াল আফেজ আসসালাম আলাইকুম আর আমার বই দুটা থেকে তোমরা ইজিলি সব গ্রামার শিখতে পারবো এই জন্য আমি বই দুটোর কথা বললাম তোমাদেরকে আল্লাহ আফেজ আসসালাম আলাইকুম